Alhamdulillah uh, bersama kita uh, dua orang senior kita uh, Dr. Syaya Osman dengan Prof Zaid. Uh, Dr. Syaya has a very uh, wide experience uh, dalam uh, pendidikan dan juga uh, entrepreneurship uh, business. Silakan Prof Prof Dr. Syaya uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berbahagia pada Syahlan, saudara Profesor Dr. Muhammad Datuk Muhammad Nur Mawiti ya, iaitu Presiden College Darul Iksan, Darul Ikhmah di sana ya. Ada juga dan profes uh, Dr. Fauzan ya yeah. uh, director of uh, IT dan sahabat lama saya sejak di ITM dulu profesor Martus Datuk Dr. Jamil yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua hadir-hadir kalian dan juga yang tak saya sebut namanya ya dan saya berterima kasih kepada uh, Triple IT dan juga Polish Darul Hikmah yang menjemput saya bersama-sama untuk berkongsi pengalaman. Dan juga pendengar uh, pengalaman daripada saudara-saudara sekian. Di situ kita dapat pengalaman kita ini, kita dapat kukuhkan. Dan bersama-sama kita dapat meningkatkan ilmu kita dan seterusnya kita dapat mengamalkan apa yang kita uh, kumpulkan ilmu dari masa ke semasa. Jadi uh, topik yang saya akan ceritakan pada hari ini ialah asaskan aplikasi. Kebanyakan dari segi bidang akademi menceritakan dari segi akademi tapi saya cuba kumpulkan dari bidang uh, kenaitan saya dan amalan saya dalam sektor swasta dari mana saya mengaplikan ataupun mengamalkan apa prinsip-prinsip syariah atau reveal knowledge dalam industri yang saya terlibat khususnya industri hospitality industry bagi satu industri environmental business jadi saya cuba amalkan dan saya cuba berkongsi ilmu dengan jadi saudara saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya lihat dari sudut pandangan saya syariah dalam masa dua minit dan dua minit saya akan ceritakan perkongsi pandangan saya apa yang saya lihat amalkan dari segi pengurusan kerana syariah dan pengurusan itu perlu diintegrasikan di situ kita dapat lihat tiga integrasi pengurusan lepas itu kita lihat integrasi aktiviti ekonomi. Yang saya beri contoh, contoh dari bidang hospitality industry, hospitality industry dan juga bidang ekonomi dari segi environmental business yang saya terlibat sendiri. Ya. Di sini saya cuba dalam masa seminit, mengapa saya uh, cerita tentang syariah dari sudut yang kita perlu lihat kalau kalau kita tidak lihat syariah dari keseluruhannya kita tidak boleh integratekan dalam apa yang kita amalkan. Jadi saya cuba map it out ataupun satukan apa ciri-ciri syariah itu dalam satu bentuk kata. Oleh kerana kita boleh lihat keseluruhan syariah. Kalau kita lihat kata ini ya. Basically kita mesti amal kita faham apa itu syariah. The meaning of syariah. Senang saja. Syariah adalah arahan Allah dari semua aktiviti-aktiviti kehidupan manusia. Dua perkara. Arahan Allah. Keduanya, semua aktiviti-aktiviti uh, uh, kehidupan manusia. Boleh kan? Kita faham? Faham di sini. Dan kita perlu faham ke manakah sumber syariah itu. Al-Quran, Sunnah dan ulama. Kita, saya tidak kata yang lanjut. Kita, kita faham semua. Dan seterusnya, kita perlu faham aktiviti-aktiviti 
kehidupan manusia. Itu kita akan terlibat dari segi pendirian, kalau kita berkira dari segi ekonomi, kalau kita berkira bisnes, dari segi bisnes. Kalau kita lihat di sini, aktiviti sebakanan, aktiviti kehidupan manusia, saya bagikan kepada tiga, tiga komponen, tapi kategori. Tapi kalau ada orang syariah pun, ada juga bandingkan lain. Tapi saya sudut, saya bagikan tiga pemudah bagi saya dari segi sudut manusia melihatnya. Jadi, apa yang saya baca dari buku Puri Serengah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Maaf, saya tak ada bahasa Arab. Saya dapat aktiviti-aktiviti kehidupan manusia ialah pertamanya akidah. Kita mesti ada akidah. Manusia itu mesti ada akidah. Kedua-duanya, kita mesti akhlak. Selalu kita lupa akhlak. Ketiganya, undang-undang dan peraturan. Undang-undang peraturan ini meliputi satu kita dah tahulah undang-undang semayang, puasa semua dan kita dah selalu dibincangkan ya, oleh ustaz-ustaz. Daripada keduanya, undang-undang kawinan. Efek muamal, efek mengakahat. Ketiga adalah undang-undang berkaitan dengan bisnes dan komersial. Iaitu efek muamal. Eh. Itu yang banyak bidang-bidang yang perlu kita halusi dan kita kecewa dalam dunia. Dan keempatnya, efek yang kita lihat sini, banyak lagi efek teknologi, banyak binayah, fake siasah, pengurusan mentadbiran, fake daulat, maknanya state laws and regulation. Banyak lagi yang pecah-pecahan. Ini saya pecahkan. Ini yes, gambaran. Apa tebak mengadakan tujuan syariah ini? Itulah timbul makhasid al-syariah. Makhasid maksudnya ultimate objective of syariah. Makhasid al-syariah di, di apa diusahakan daripada tahun awal 111 oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali tahun 111 ingat dia empat 1111 senang Al-Ghazali Imam Abdul Hamid Al-Ghazali tahun 505 hijrah dia cuba mengenalkan state of objective state of syariah state of syariah macam ni tak kira tengok sedang nak ingat Tujuan saya pertamanya menjaga agama kita. Sebab tu ada peraturan, ada regulation, semua ada panduan yang oleh Allah lah. Sebabnya satu menjaga agama kita teratur. Ya, keduanya menjaga kehidupan manusia, protection of human life. Ketiganya protection of uh, apa tadi? Uh, ketiga protection of our intellect, intellectual kita ini perlu ada satu skop yang tak atur dan juga tidak diintoxicated atau diganggu oleh yang lain. Intoxication dalam bahasa Melayu, intoxicated ya. Yang keempatnya lagi satu, kita kena protection of offspring kita. Kehidupan manusia, kita punya keturunan. Kita keturunan, kalau kita tengok sebab kita tidak ada homosexuality, tidak ada tidak ada social free, social gathering, itu protection of our offspring. Yang kelimanya, perception of wealth. Wealth maksudnya apa? Resources, harta. Itu yang kita mencegah corruption dan sebagainya. Corruption bukan saja dari segi wang, tetapi corruption dari segi resources dalam dunia. Itu kita faham. Kita faham ini, kita mudah. Ini. Lagi satu kita lihat, next. Saya lebih suka buat gambar map ni. Sebab saya, saya, saya tadi sama saya dia, tapi saya cuba gambar map ni bagi tujuan saya, saya kongsikan aman. Oleh kerana saya boleh integratekan aktiviti saya, saya akan beri contoh. Okay. Okay. Yang keduanya penulisan. Penulisan ni alamat penting. Kegagalan dunia sebabnya kerjaan tidak mengurus dengan baik. Penulisan. Sebab penulisan. Kegagalan syarikat sebab penulisan. Kegagalan diri kita sendiri, kita tidak tahu urus diri kita sendiri. Sebab kita gagal dalam hidup kita. Semua ini berkaitan dengan pengurusan. Kalau kita lihat apa sebab pelajar itu uh, gagal buat pengurusan. Apa sebab syarikat gagal pengurusan. Apa sebab negara gagal pengurusan. Basic pengurusan. Okay. Pengurusan itu, saya akan cerita tadi. Mudah saja. Auditing management is very simple, mudah dia tapi kita tidak amalkan dari atas sampai ke bawah. 
Maknanya perlu perancangan. Ada kita punya perancangan diri kita, keluarga kita, syarikat kita, negara kita. Keduanya dari segi apa organisasi, struktur organisasi pun ada. Mengorganisasikan manpower dalam hidup kita pun kita perlu dalam keluarga kita, perlu struktur organisasi kita, syarikat dan juga negara. Yang ketiga je leading. Leading maknanya memimpin. Kita perlu juga memimpin diri kita sendiri, saudara kita, syarikat kita, negara kita. That basic. Dan akhir sekali, controlling. Kita perlu kontrol, ada sikap kontrol dalam keluarga kita. Kontrol, melihat dan menilai dan melapor. Senang saja konsep. Eh? Jadi, saya telah introducekan konsep thinking. Thinking pun maksudnya, kita perlu berfikir dalam ayat Al-Quran saya lupa. Ya. Manusia itu adalah seburuk-buruk manusia jika sekiranya mereka tidak apa seburuk-buruk kejadian jika mereka tidak berfikir. Jadi apa saja kita buat sebelum kita plan, organize, leading and control kita perlu berfikir. Thinking is very important. Karena thinking ia membentuk satu set of direction kepada perancangan kita. Kedua, kalau kita tengok thinking, the set of structure, kita fikir struktur yang mana bagus untuk organize kita. Ketiga, kita yang tadi, leading, kita berfikir sebagai kita mengadakan satu prinsip ataupun struktur yang boleh motivate, inspire dan sebagainya. Jadi thinking tu sebelum kita buat planning dalam syarikat saya dulu kita buat kita ada satu think tank dia advice kita dia advice chairman dia advice siapa saja dia advice everybody to be a policy a think tank is very important dari segi business dari segi keluarga dari segi kerjaan dan sebagainya okay itu itu pun saya sekarang saya pergi kepada apa itu strategi ini maksud strategi Perusahaan. Banyak orang kata, tak ada strategi lah. Awak ni tak ada strategi. Apa tu strategi maksudnya? Apa tu strategi? Banyak kita gunakan kan? Kita strategi, kita kita nak pergi gini. No. Strategi maksudnya objektif jangka panjang. Objektif jangka panjang itu maksud strategi. Kalau objektif jangka pendek, maksudnya tactical. Tactical strategy. Long term strategy that is ultimate. Makasit al-syariah maksudnya long term objective. Betul tak? Makasit. Long term objective. Ataupun dan, apa, objektif jangka panjang. Syariah is syariah. Yeah. Jadi makasit al-syariah itu ialah strategi jangka panjang. Jadi kalau kita hubung kaitkan dengan perusahaan leading dan kontrol, ia memang maksud perusahaan mempunyai jangka panjang. Kalau setiap kalau makasih syariah, an ultimate objective beyond this world after here, in the year after. Tengok, makasih syariah itu, kalau kita ceritakan dengan orang, orang yang bukan Islam, our objective is beyond the horizon, horizon beyond this world, above the year after. You see, dia boleh lihat dari segi aspek itu. Now, answerable to God, kita katakan, ya. Itu saya kita tengok. Saya akan cerita lebih cantik, lebih panjang contohnya. Okey, tengok. Satu manusia saja. Menamanya George Jack, uh, Jacob Holly. Okey. Tahun 1851. Dia mencadangkan bahawa dunia ni nothing to do with God. Nothing to do with religion. That is secularism. Dia mengkoin the word secular. Dia bukan scholars. Dia hanya sebagai writers penulis, editors. Dia membuat satu moment, satu manusia saja tahun 1851 nama George Jacob uh, Hollywood daripada daripada uh, British British writers. Dia boleh mengubah seluruh dunia. Sekarang ni daripada ilmu dia asingkan, kerja dia asingkan, sains dia asingkan, sosial pun dia asingkan. Kalau <laughs> sosial, dia disintegrate. Nothing to do with the God kata tak ada kena-mena Tuhan ni. Kata. Itu nama sukra. Sukralism adalah perkataan yang dia dikoin ataupun digrup dia itu buat oleh George Jacob uh, Holy Code. Holy Code. Oh, okay. Tahun 
1851. Dia seorang editor dan writer. Okey. Di atas cuba mengislamiskan. Jadi mana yang yang dulu-dulu tahun zaman empire Osmania satu nama telah di di diinstigatkan oleh satu Simon apa tadi George George Jacob. Okey. Ini dah. 1978 atas saya nak di atas dulu menjelaskan Islamization. Lepas tu saya pula by Kamal uh, Peripausa Kamal. Nah, 2012. Dia prinsip sama tapi dia gunakan word Islamization. Not Islamization. Islamic legislation. Dia ada sikit berbeza. Tapi saya telah kaji kedua-duanya. Dia kurang sama untuk menyatukan dia. Okey. Kita tahun 2022, kalau kita tengok people IT try to integrate. The word use integrate. Because saya dipahamkan bahawa Islamization is very sensitive in America. Yeah? Very sensitive. Jadi, okay, never mind. We talk integration of learning. Okay, next one. Okay, bagi pendekat saya, dari segi sektor swata. Yeah, dari segi situ. Kalau saya teringat, apa? Okay. Sahabat Abu Bakar yang mengatakan ilmu, amal tanpa ilmu is, is useless. Amal kita buat, amal ilmu. Tapi ilmu yang kita buat tanpa amal pun juga sama, total. Ya? Jadi maksud saya tadi, ilmu-ilmu saya, contohlah saya seorang doktor, ilmu saya tahu semua. Tapi saya tidak amalkan. Bisa juga. Kalau saya tahu tentang naik motosikal, semua tahu naik motosikal. Saya tahu naik motosikal senang. Ya. Start, start automatic machine, start. Tapi saya tak boleh naik motosikal. Saya tak lepih, saya nak jatuh. Pasal amalan saja. Skill saja. Translating of knowledge to skill is very important. Iaitu amal. Jadi di sini, apa yang saya lakukan ya dalam industri saya, saya telah cuba dan apakah ilmu-ilmu yang boleh kita amalkan dari industri hospitality industry. Secara hospital industry, semasa kita mengurus hotel, kita ada five star hotel. Five star. Tetapi kita cuba amalkan Islam dia tarik satu star. Oh, satu star dia tarik pula. Jadi five star. Kita tak serve alcohol satu star. Kita separation of apa tadi? Tempat berenang. Lelaki perempuan tak campur. Tarik satu star lagi. Kita tiga star. Tahap kita punya hotel five star. Facilities. Nama-nama kita kata Take away all your star. Take home your star. We introduce Christian standard, Islamic Christian standard. Itu yang asalnya kita cuba amalkan dari kosmetik yang saya ceritakan nanti ya. Apa yang kita cuba satukan? Circular knowledge perlu disatukan dengan uh, uh, reveal knowledge. There is knowledge kan? Tapi kita lupa dari aspek work process. Work process is very important. Kalau simpan Dua ni saja, work process tak ada, tak boleh kita lakukan. Work process is management. Management is work process. Apa-apa yang kita lakukan is work process. Engineering is work process. Architect is work process. Tetapi kalau kita integrate Islamic real knowledge and then kita refine further to work, work process, it will become Islamic way of doing things. Okay, saya so contoh lagi. This important circular knowledge, reveal knowledge plus circular work process. Okay, next. Okay, ini sebab saya suka gambar tadi. Dengan gambar tadi, yang map tadi, maka kalau kita ada map lah, kita nak pergi Singapura ke Johor, kita ada map. Dalam kita faham map tu, kita tahu mana kita nak pergi shortcut, mana kita nak satukan kan. Tapi kalau kita dah baca buku, boleh faham? Jalan, teruk, tiba depan ada ada kek, ada traffic light, belok kanan. Lepas tu kita akan jumpa. Baca sampai. Bilang. Tapi kalau kita tengok map, kita tahu semuanya. Kalau kita baca syariah buku keseruhannya, kita boleh ingat. Tak boleh ingat. Dalam hari-hari tinggal. Tapi itu yang saya kata suka tadi. Saya integratekan this, tadi syariah map tadi, dengan proses of management. Apa kan jadi? Next. Jadi, ini akan berlaku. Jika kita integrate, maka perkara itu syariah thinking. Kita akan our mind thinking toward syariah. 
plan, planning, China planning, all our planning, long term, we thought Sharia. Like it the organizing, apa yang kita nak organize, struktur organisasi kita, kita fikirkan Sharia. Contoh, hotel kita. Masa kita tubuhkan hotel kita fikir, perlu kita ada satu masjid untuk orang kamu keliling datang ke situ. So, Sharia. Kita perlu lihat rancangan organisasi kita. Di Eropah tu misalnya satellite eh. Satellite tu semua dapat. Bulu film ke apa semua dapat. Kita buang semua satellite, kita masukkan internal apa uh, network of TV untuk untuk customer kita. Kita asingkan lift lelaki dan perempuan. Orang kata apa ni lelaki perempuan organization apa pihak swasta pihak government akan akan datang inspect kita kena no, no. we have exclusive leave for women kita ada exclusive leave untuk perempuan sebagaimana kita ada exclusive leave for VIP untuk dia terdiam kerana kita hormat orang perempuan macam VIP so we have exclusive women kita tak cakap asing we don't have separation no kita use different word okay anyway masuk ke organisasi leading Untuk super, okay? Itu maksud saya. Maksud saya sini, kalau kita syariah keseluruhannya, kita nampak keseluruhannya. Tengok Islamic Bank. Dia ambil saja, due respect ya. Okay, a bit kritik ya. Islamic Bank, saya tengok. Satu Islamic Bank, saya tak nama saja. Satu Islamic Bank. Yang bukan dipunyai oleh bukan Islam. Kita masuk, pekerja dia pakai meniskut. Tapi luar Islamic Bank. Macam mana? Lepas tu yang kita bagi salam buat Assalamualaikum. Dia bukan Islam mana? Macam mana? Dia gunakan Islam Islamic. The image is not right. They look at only in the interest. But the whole Islamic structure, akhidah, akhlak, semua tu tak ada dia ambil kira. Ha, itu yang saya ambil kritik orang tadi. Okay, anyway. Next one. Right? Ini yang saya maksudkan. Ya. Integration tadi. Kita baca buku, syariah, kita map it out, faham keseluruhannya, ingat, supaya kita ingat dalam kerjaan, kita tak boleh refer balik, kalau kita refer, boleh kita refer, kita integrate dengan management tadi, maka cubalah sama management tadi. Okay, itu yang kita amalkan. Okay, next one. Okay, ini yang kita amalkan, kita redefine Islamic management. Lepas kasih asyikah is built in there. Kita satukan konsep apa ni principle tadi Islamic planning, organizing, leading, controlling with the objective of attaining Islamic apa semua kasih al syariah. Semua kasih al syariah must be there. It is overriding object, overriding strategy. Okay, make it simple. Make it simple. And the other one is make it to a model. Macam kita nak buat kereta, kita ada buat prototype. Kita tengok model tu boleh kita ubah sikit. Tapi kalau kita tidak boleh gambarkan dalam model, susah kita ubah suai. So, dalam pengalaman saya, menjadikan makasid asyia dalam strategi, maka saya ambil model ini. Apa yang yang, di, yang digunakan oleh orang industri, iaitu strategic framework. Proses membuat strategi. Okay. Kenal saya ke dia? Okay, ini model model yang popular yang diperkenalkan oleh David. Ya. Model macam mana nak formulate strategi? Saya ambil dia. Maka saya 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 implement dengan model dia. Itu yang ni maka saya implement saja. Apa strategi dia? Kalau kita lihat model ni, nak buat strategi kita kena buat apa tadi? Uh, external analysis, internal analysis, also analysis and so on. Lepas tu kita formulate perfect strategi. Islam dah ada strategi. Makasih al-syariah. Ini wahyu. Betul ni. Amalkan. Kenapa? Amalkan ni. Implant it. Amalkan ni. Implant it. Shortcut. The rest of the activity is to formulate tactical strategy to achieve the makasih al-syariah strategy. To say integrate Islam. Dari segi makasid dan syariah. Semua aktiviti bawah ni adalah prinsip-prinsip yang perlu diamalkan untuk mencapai makasid dan syariah. Production, protection, mind, 
protection or apa ni government protection of life protection of human life protection of offspring protection of human resources macam semua ada macam semua apply to your life okay next one so lagi lagi lima minit okay yang saya nak katakan tadi tiap tiap model tadi tiap tiap business setiap hidup kita ada chain chain maknanya apa talian eh talian value nilai contoh bank ada nilai dia contoh dia punya retailing customer production dan sebagainya itu semua perlu ada strategi strategi taktikal yang bersukan Islam untuk mencapai markas itu sendiri tanpa markas yang sangat di atas ya semua aktiviti ni di bawah dia tu conventional strategy itu yang ada blue ocean strategy lah ada apa yang yang kerjaan pada saya ingat tu di ruang pai pemilik center of blue ocean strategy it just basically what tak ada unsur-unsur Islam di situ kita lihat kalangan saya makasih al syariah ni boleh mewujudkan satu new stream of economy berlain dengan conventional asing lah mesti I call it creating new mainstream Islamic economy. Mana satu aluran apa stream apa aliran mana yang berasingan. Kita tengok Islamic banking, Islamic insurance, Islamic halal food, Islamic semuanya new stream. These are the area we need to develop. The rest they will follow. They will follow. Mungkin tengok Islamic conventional bank semua. Dia ikut, dia ubah tak payah pikir-pikir. Okey. Contoh yang kita buat hospital industry. Sekarang ni hospital industry yang kita introducekan Islamic quality standard seluruh non muslim pun nak ikut kita. Dia kata bagus sistem Islam ni. Pun dia bagus. Kita cakap tak bangsa. Kita wujudkan environment. Lifestyle. Okey, next for us. Komen lagi. Oh, dua minit lagi. Okey, kurang. So, dua minit lagi sini ya. Cepat. Ini modal eh. Okey, di mana ni tadi tu? Ekonomi dah cerita tadi, ekonomi spektrum semua tahu, ekonomi spektrum ni production, apa ni, uh, distribution, ya, yeah. okay, apa itu consumption, all these activities, basically, the practical, the integrate kan dengan fakta sila sila, ya. kita akan jadi, ini, kita ada Islamic, uh, apa tadi, production, Islamic, ni, yeah. Uh, distribution, distribution macam retailing dan sebagainya, Islamic consumption, Islamic development, Islamic management, okay, semua dah timbul. Peluang pekerjaan kita cukup banyak dari segi mainstream. Provider, kita go to the stream. Okay. Islamic ekonomi ni, dia akan mewujudkan satu, next for uh, is Islamic entrepreneurship. Baik, next para Islamic entrepreneur ni berlainan. Islamic entrepreneur ni tujuannya uh, strateginya makasih masyarakat. Dia is better than green green uh, entrepreneur. Green entrepreneur yang di di pakai kalau Sir Man nine one nine one nine one nine nine one oleh Mister Sir Man. Dia nya hanya menjaga environment saja. Masa dalam perbahasan kita dulu saya perhatikan awak hanya melihat Environment. Saya melihat protection of women, protection of religion, protection of thinking, protection of spring men, more than environment. Saya kata, oh, that is right. Okay. okay. Activity, hospitality industry. Hospitality industry maknanya industri apa, pelancongan. Eh? Dia ada outbound, dia ada inbound. Activity. Dan kita telah menunjukkan. Okay, next. Kita telah wujudkan Islamic quality standard dalam accommodation dan telah hundred over hotel all over the world apply to this. Okay, kita wujudkan. That means until to say we have to translate knowledge into action. IQS the develop. Kita issue certificate without any government help. Jangan 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 minta kerjaan sangat. Kita berdiri kari as industry, industry, industrial incentive sendiri buat. Buat diam-diam. Asalkan industri pakai. Dan kita Islam ini. Ini dia pakai. Dia pun nak pakai. Korea dia pakai. Indonesia. Apa? Thailand. Di negara. Of course lah. 
Tapi itu pakai ni. Tapi itu berkembang kan? Ada ada aktiviti ya. Okay. Okay. Next para kena cepat sikit. Okay. Kita hubungkan IQS lagi. Sekarang ada IQS Islamic Party Standard dari segi travel agent. Kita dah cuba Islamic Party Standard dari segi retail shop, mall dan sebagainya. Kita buat dan diam. Kita open. Tengok dia bangun, kita open. Insentif. Dia pun tahu tahu akan dia punya. Apa ni IQS tadi. Kita tengok kita lancarkan dulu pada 2012. Masa itu kita telah bagi hadiah. Tengok kita bagi sertifikat. Yang ini Arab tu dia ada 33 hotel di seluruh dunia. Kita bagi. Qatar. Kita bagi juga apa ni di Indonesia ada hotel tu di Indonesia. Dan kita bagi juga okay, this is environment of environmental. Kita ubah environment. Mana tu kita tahu environmental masa apa ni management of sampah ya. Dulu nak bakar dia sampah. Buat satu radiator, radiator bakar sampah. It's not good. Not good. Kita buat study recycle plant, which is in Makassir Al-Syariah, kita tahu dia. Dan boleh tak recycle plant buat? Achievement of Makassir Al-Syariah. Okay, baik like, uh, Pak. Okay, sekali lagi. Kita tak boleh buat seorang. We respect. We cannot do alone in university, professional, government, Together, must work together. Industry cannot do any work. Then they end up with only Elmo. Professionals should come together so that we integrate. To become integration of Elmo today. Okay, next. Like, for the future only, is a key success factor, kalau kita lihat. Pertama, integration should follow the integration of Elmo dengan work. Elmo saya, for me, I myself, is a vision. You go into Elmo. You need to be integrated. Lastly, integration of professional scholars need together. Not the satu. Hasilkan apa ni ilmu amalan Islam. Ilmu dan amal. Okay, last of this. Habis tak? Aku habis tak? Okay, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.